Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação de domingo. Hoje é dia 14 de março. Eu gostaria de ler a primeira parte de Mateus, capítulo 6, verso 13. Não nos deixe entrar em tentação. É o que diz, então, a, a oração do Pai Nosso em Mateus, capítulo 6. É o Cristo que está nos ensinando a orar. Não nos deixe entrar em tentação. Deus nos, nos libertou, Deus nos redimiu para, e nos enviou ao campo de batalha. A vida cristã é uma constante uh, guerra contra o mal. Porque quando você segue a Cristo, quando você decide de entregar a sua vida a Cristo, você está declarando guerra ao mal, ao inimigo. Né? Aliás, ninguém chama Satanás de amigo. Né? Não deveria. Aquele que tem Cristo conhece nesse ser do mal um inimigo, um acusador, não um amigo. E ele não vai, não vai querer te deixar assim, pertencendo ao Cristo, e vai colocar armadilhas no, no, no seu caminho. É o que a gente viu na semana passada, as astutas ciladas do inimigo. E eu gostaria então de falar hoje, sobre, continuando a nossa meditação da semana passada, sobre a tentação. O que, que é a tentação? O que, como devemos nos comportar quando percebemos que estamos sendo tentados? O que devemos fazer? Eu gostaria de ver isso com você hoje. O importante sabermos de início é que já temos a vitória em Cristo Jesus. Quando a gente entra na guerra, não é entrar na guerra para perder. É, a gente entra na guerra porque já ganhou. As portas do inferno não prevalecerão, está escrito. Não prevalecerão contra, contra o quê? A ação da igreja de Cristo contra as portas do inferno. Porque Cristo está guerreando com a igreja. Cada vez que você proclama o evangelho, você está declarando guerra ao inimigo, ao inferno, à morte. É uma certeza que a gente tem, que a gente já venceu. Eu posso todas as coisas, diz Filipenses 4.13, naquele que me fortifica. Paulo dizendo à igreja de Filipe. Posso todas as coisas por a, pra que, naquele que me fortalece. E 1 João capítulo 4, verso 4, diz o seguinte, meus fi, filhinhos, vocês pertencem a Deus, e vocês já venceram o maligno. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Vocês já venceram o maligno. Nós não entramos em guerra com medo de que vamos perder. Nós entramos sabendo que já somos vencedores. Não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. Nós já somos vencedores. E é por isso que podemos atravessar o vale da tentação sem cairmos. Porque a tentação em si não é pecado. O pecado é quando a gente cede à tentação. E a ceder à tentação, segundo o Tiago, dá o um nascimento ao, ao pecado e, e o pecado vai gerar a morte, que é o alvo da tentação, na verdade, é chegar à morte. E quando, como que essa tentação chega? Ela chega quando a gente tem, vai ter que fazer uma escolha. Ou a gente ouve a voz de Deus, ou a gente vai transgredir a vontade de Deus, a lei de Deus. Ou a gente faz a sua vontade, ou a gente faz a vontade do inimigo. Quando você está sendo tentado, você é, está sendo aprovado. É uma, um tipo de provação. Aliás, a palavra para provação e tentação é a mesma, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, em hebraico ou em, em grego. E só no contexto que você vai perceber se aquilo é uma, uma aprovação ou se aquilo é uma tentação. Tiago nos diz que Deus permite que você seja provado, mas Deus não tenta ninguém. Nós somos sempre tentados pelo mal. Um, a, 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 provação é um, a tentação é uma provação nega, maligna, ou seja, é algo que vai te fazer cair. A provação positiva é aquela que vai te fazer crescer. E são acontecimentos, são coisas que vêm ao, a, a, ao seu encontro e que não encontram um, ter, um terreno fértil na sua vida, que vai e você vai sair daquilo ali vitorioso. 
Agora, o alvo da tentação, quando você cede à tentação, não existe crescimento na tentação. Só existe queda, só existe morte. É por isso que Jesus está dizendo na oração, ó, oh, peçam a Deus que, você, que vocês não entrem em tentação. Que atravessem o vale da aprovação, mas que nunca entrem em, tradução, em tentação. Então, quando você está diante de uma tentação, fuja, simplesmente. Ah, eu vou ver se eu vou conseguir passar por essa situação, eu sou forte, vai dar certo. Não. Se, se é uma tentação, o final vai ser sempre ruim. Três coisas importantes, eu creio, nesta, sobre a, a, nessa meditação sobre a tentação. É o diabo e a tentação, o homem e a tentação, Cristo e a tentação. Cristo em nós. Qual é o, o papel de, de, do Satanás nessa... Não o cachorrinho da bruxa do 51, né? Se fosse, não seria tão problemático. Qual é o papel dele aqui? O papel dele é que ele é o tentador. Como está dizendo Paulo em 1 Tessalonicenses 3,15. Paulo diz, eu enviei, eu enviei para me informar da vossa situação. Eu tenho medo de que o tentador não tenha uh, destruído aquilo pelo qual eu trabalhei com vocês. Estou parafraseando minha tradução do francês. O tentador. Paulo está chamando o diabo aqui de tentador. E ele, ele está, a situação da igreja de Tessalonicenses é, é complexa, então ele está dizendo, estou com medo. Tenho assim, esse, essa, esse temor de que o tentador não tenha destruído aquilo que eu, que a gente, pelo qual a gente trabalhou. Por mostrar, para mostrar que o tentador nunca vem para construir, só para destruir. E Jesus, aliás, disse isso. O diabo vem para matar, para destruir. Ele não vem para dar vida. Jesus vem para dar vida. O diabo vem para destruir. O alvo do, do tentador é te, te afastar da, da, do caminho de Deus. Do caminho à obediência a Deus. A gente vai ver como ele fez para tentar os nossos pais no deserto. Nós conhecemos as suas intenções, diz Paulo em 2 Coríntios 2, 12. Nós não queremos deixar a a, 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 o inimigo ter essa vantagem, porque a gente sabe quais são as suas intenções. Ou seja, o cristão sabe que, a, que as intenções do inimigo não são, nunca são boas. Não existe tentação boa. A provação pode produzir a perseverança. O alvo da aprovação é produzir a perseverança. Mas o alvo da tentação é te destruir. Então você precisa entrar no campo de batalha conhecendo as intenções do inimigo. Eu moro aqui numa região de fronteira onde existem uh, existe muitas fortalezas né, ao redor de, de cidades, de, 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 de locais uh, estratégicos, porque a França estava constantemente em guerra contra a Espanha. Né, que do meu vilarejo a gente consegue ver a fronteira com a Espanha. Então, uma região, essas regiões de fronteira são, geralmente vão ter cidades super fortificadas. Teriam, tinham né, na Idade Média. Por quê? Porque a França, aqui desse lado, do País Basco francês, conhecia as intenções do rei da Espanha. E qual a intenção de determinados reis da Espanha? Invadir a França. Mas a intenção da França também, a um determinado momento, era de invadir a Espanha. Então, do outro lado, da Espanha, na Espanha, também você vai encontrar uh, vestígios de fortalezas. Porque eles se conheciam, eles sabiam, dependendo do, da época, das intenções do inimigo. Você não pode ignorar a intenção do inimigo. Você tem que sabe, colocar na sua mente que o inimigo só vem para matar. Ele vai o tempo todo tentar colocar no seu coração essa dúvida em relação à palavra de Deus. A fazer o contrário da vontade de Deus. Nunca fazer a vontade de Deus. E o alvo é te levar à derrota, não à vitória. Cristo te leva à vitória. E qual é o seu papel, então, nessa tentação? Toda tentação não procede, direta, não procede diretamente do inimigo ela está no seu coração. Ela já está em você. Marcos, capítulo 7, verso 20, diz o seguinte, 
aquilo que, a partir do verso 20, aquilo que sai do coração do homem é o que vai trans, fazer com que ele seja impuro. É do interior do coração do homem que saem as, os, os pensamentos ruins, os adultérios, a imoralidade sexual, os assassinatos, os roubos, a, a sede de poceder, a, a malvadeza, aquele olhar uh, cheio de, de desejos de poceder aquilo que não te pertence, as calúnias, o orgulho, a loucura, todas essas coisas saem de dentro do coração do homem e vai, trans, e vai fazer com que o homem seja impuro. Esse desejo de poceder que, que às vezes a gente tem, o Satanás vai utilizar isso daí. Claro, mas isso já está no seu coração. É por isso que é importante que você seja completamente transformado pelo Espírito de Deus, purificado. Porque a natureza pecaminosa do homem é o terreno fértil da tentação. Se não há esse terreno fértil, não há tentação. São os, os desejos ruins, nos diz Pedro, que vai, nos, nos, uh, que vai servir de, de isca para o mal. É isso que vai nos, nos fazer com, que vai nos, nos ajudar a tentação a, a, a acontecer. Esses desejos ruins que a gente tem em nós. Por isso que nós precisamos do trabalho, da obra do Cristo em nossos corações. Nos transformando, transformando a nossa mente. Você não pode ser tentado naquilo que você não tem mais desejo ruim, não tem, con não tem concupiscência no seu coração. Se o desejo ruim não está aí, a tentação não é uma tentação. Se você não é não tem desejo profundo de possuir aquilo que não te pertence, Satanás, quando te tentar a entrar na casa de alguém, a pegar aquilo que não te pertence, a ficar com o olho gordo, né, como se diz, em relação ao carro da outra pessoa, essa tentação não vai funcionar em você, porque você não tem mais esse desejo ruim no seu coração. O Espírito Santo já purificou o seu coração. A maturidade cristã a gente, a gente obtém quando a gente... Ah, deixa o Espírito Santo transformar a nossa vida. João vai nos falar de três tipos de concupiscência. A concupiscência da carne. Que esse desejo, esse desejo, os desejos ruins que existem na carne do homem. A outra concupiscência é a concupiscência dos olhos. Aquele desejo que você tem de possuir aquilo que você vê e que não te pertence. E a terceira coisa é o orgulho da vida. Ou seja, o, 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 o desejo que você tem de ter o poder, de ter a glória, de pegar aquele lugar que não é seu. E você vai, nós vamos ver isso na tentação do Jardim do Éden. É exatamente essa arma que Satanás vai utilizar. Ele vai mostrar para o homem, o homem vai entender que aquele fruto proibido era bom para comer, mesmo que não fosse, tá? Ele era super agradável quando você vê, uau, como você é joli, como que é bonito esse fruto. Olha só a consciência dos olhos. E a terceira coisa é que era, é precioso para abrir a inteligência. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, exatamente como Deus. Olha o desejo de poder. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e orgulho da vida. Essa vaidade que nós temos de, 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 de estarmos em cima da montanha, no topo. Você topa, onde se diz. É top. E a gente quer estar nesse top, no alto. É lá que a gente quer estar. E o nosso lugar, na verdade, o lugar de todo discípulo de Cristo é na cruz. É na cruz que a gente precisa estar. Então, essa tentação vai te colocar numa situação que você vai ter que tomar uma decisão. A tentação não é o pecado. O pecado é quando você cai na tentação. É por isso que o Cristo está dizendo, orem para que vocês não entrem em tentação. Vocês estejam protegidos, o vosso interior, o vosso coração, esteja cheio da plenitude de Cristo. Que você possa dar lugar à graça de Deus para que você não entre em tentação. E se você cai... 
1 João capítulo 1, verso 9, diz que se você confessa o seu pecado, Deus é fiel e justo para te perdoar. E você começa tudo de novo. E nosso terceiro ponto e último ponto é a vitória que a gente pode ter na tentação. Cristo e a tentação. Cristo, nosso Cristo, ele entende perfeitamente a nossa situação, porque ele já viveu mais de 30 anos nessa carne. Ele sabe o que é ser tentado. Ele mesmo, antes de começar o seu ministério, depois do seu batismo, foi tentado pelo diabo. Nós não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de entender a nossa fraqueza. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não cometeu pecado. Hebreus 4, verso 15. Nenhuma tentação nos sobreveio que não seja humana. E Deus é fiel e ele não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas, das nossas forças. E com a tentação, ele vai também nos dar o meio de sair da tentação. Para que vocês possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Deus te dará a força que você precisa para sair da tentação. E porque você guardou a minha, a minha palavra, eu também te guardarei na hora da tentação que vai sobrevir sobre o mundo inteiro para tentar os habitantes da terra. Apocalipse 3, 10. Você foi fiel, eu vou te proteger na hora da tentação, da grande tentação que vai sobrevir. E talvez a gente já está nessa tentação. Já estamos sendo tentados, mas Deus nos protege quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor. A gente viu na semana passada, você pode ouvir a mensagem do domingo passado, sobre Efésios capítulo 6. Paulo está dizendo que nós temos que estar armados o tempo todo, utilizando a armadura de Deus o tempo todo para estarmos prontos. E essa armadura nos é dada por Cristo Jesus. Ele foi tentado e ele pode nos, securir, nos ajudar também na hora da tentação. A vitória está em Cristo. Graças sejam dadas a Jesus Cristo, ao Senhor que nos faz triunfar em Cristo Jesus. Segundo as Coríntios 2, 14. O triunfo. Se você já viu o antigo filme do Ben-Hur, ben ou então Quo uh, Vades Domini, você pode ver esse triunfo romano, o desfile da vitória. Mulheres jogando pétalas de rosa nas ruas de Roma, a orquestra, a banda tocando atrás, o exército na frente, o exército romano vitorioso e atrás o inimigo acorrentado. Esse inimigo que vai, ser, que vai perder a cabeça. Eu vivo aqui numa região que foi região romana há dois mil anos atrás, coisa mais incrível, e a gente encontra vestígios de Roma aqui. E dizem que Roma, quando conquistou o País Basco, essa região basca da França e a região basca da Espanha, eles levavam muitos bascos para Roma. Os príncipes bascos, as pessoas importantes aqui, eram levadas, como de outras regiões, como os celtas também, né? que não são bascos. Não confunda celta com basco. Levava os príncipes, os, os governadores, os regentes para Roma e faziam aquele desfile da vitória. E, bem, e, é claro, a cabeça desse povo era cortada, oferecida em sacrifício a algum Deus. Paulo tem em mente esse triunfo quando ele fala aqui que Deus em Cristo nos faz triunfar o tempo todo. Ele vai utilizar essa imagem também em Colossenses, quando Deus nos faz triunfar também das potestades. Deus te faz triunfar em Cristo. Ou seja, você diz fila nas ruas desse mundo vitorioso e ainda se transforma em perfume de Cristo, como diz em, dois, em 2 Coríntios 2,14. Lembre, pensem nessas mulheres com pétalas de rosas na frente do exército. O perfume é exalado quando você é conduzido no triunfo de Deus. Você é mais do que vencedor em Cristo. Então não faça, não vai para frente de batalha sozinho, achando que você é poderoso e você vai conseguir defender o inimigo, se defender do inimigo. Só Cristo pode te defender do diabo. Submetei-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós, diz, diz Tiago. Você se submete primeiro a Deus e Deus te dá a vitória. Que Deus te abençoe.